En el primer partido se jugó mucha intensidad, sabíamos que jugaba por la punta, eh, trabajamos en esa pelota, salió bien, mucho saque, mucha recepción, eh, nos soltamos, el crecimiento nuestro se creció, creció, creció y ganamos 3-1. Vinimos acá, el entrenador el Tiri cambió un par de cambios, sumó los extremos por el medio, nos complicó bastante. Jugaron mucho por ahí, hicieron diferencia. Dos jugadoras distintas, que es Larro y que es Florencia, que cuando juegan con su pelota cómoda es muy difícil controlarla. Nosotros hicimos mal el tema del saque, no mal, no fue tan incisivo, pero no se equivocaron. Bueno, yo en la final planteamos una cosa, no nos salió, los dos primeros set. En el último set sí se, se planeó una cosa con el tema de los centrales, cerrar el bloqueo. Se agarramos el bloqueo y jugamos mucho mejor. Fue más ajustado. Pero creo que la base nuestra fue el tema del saque que no fue tan incisivo. Por ahí pasó el juego más que todo. Pero muy bien el mérito del equipo de la U. Supo ensalar bien los refuerzos que tuvo. Simino, Giorgi, eh, Martelosi. Muy bien las chicas. Se acoplaron rápido al grupo, pero muy bien a otras pibas también. Las chicas del club. Las chicas del club, felicitarlas. Crecieron mucho con, con Tiri, el club creció mucho con él, así que bueno, eh, hay que ofrecer al campeón, sí es simple. En el torneo habíamos jugado un solo partido y ninguno de los dos equipos estaba con el plantel completo, entonces eh, creo que ese primer partido sirvió, sirvió para ver cada uno qué es lo que tenía el otro, fue como un, como un testeo, obvio que ganarlo siempre es importante porque te da un aire para y carga de presión al rival, nosotros en el segundo partido eh, sentíamos la presión de tener que ganarlo sí o sí y más viendo el nivel que había mostrado Universidad en el primer partido la verdad que, que es un, un equipo que, con, con el cual me, me saco el sombrero por, por la actitud, por la garra que le puso eh, sin duda eso también va de la mano de, de, de lo que le transmite el entrenador entonces eh, creo que bueno, que fue un... no esperábamos el 3-0 eh, el segundo partido fue un 3-0 mentiroso un 26-24 y 28-26 que podría haber caído para cualquiera de los dos lados eh, creo que eso a nosotros nos no, no dio confianza para el partido de hoy eh, entramos con, con, con una seguridad de que podíamos hacerlo que podíamos lograrlo lo que más rescato de, de, del año es el trabajo que están haciendo todas las jugadoras, que están haciendo los, la, los padres de las jugadoras colaborando, eh, la gente del, 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 del club que nos está dando la, la posibilidad de trabajar bien en el gimnasio, de tener disponibilidad de cancha para poder entrenar eh, mucho. Y bueno, eh, y bueno, a mí esto es una satisfacción muy grande por con mucho, por todo el plantel y sobre, sobre todo por algunas jugadoras que, bueno, que se iniciaron en el volei conmigo en categoría sub-13 y hoy estar celebrando y festejando con ellas en, en un torneo en primera división eh, no, se, tiene, tiene un sabor muy, muy especial. Y aparte yo como jugador, eh, desde que estoy en Córdoba jugué siempre para la universidad y entonces el corazón está partido. Yo, eh, tengo mi, parte de mi corazón en la universidad, eh, sigo jugando en la divisional B2 de universidad. Eh, entonces, eh, creo que para mí fue un placer muy grande que estos dos equipos estén jugando la final. Y bueno, uno de los dos tenía que, que ganarlo. Eh, bueno, aprovecho también para felicitar a, a todo el cuerpo técnico y a las jugadoras de la Universidad Nacional por, por, por el trabajo que están haciendo que han hecho a lo largo de todo el año y lo que le falta todavía, pues falta, falta bastante, esto recién es la apertura.